Kapitánu v denní. Vězné datum 50477.97. Byli jsme vysláni na Andory, abychom dohlédli na zahájení stavby nových doků pro lodě třídy Prometheus. Prototyp tohoto taktického plavidla byl nedávno úspěšně otestován. Zatímco flotila by ráda zahájila sériovou výrobu, civilní stanovisko není tak jednoznačné. Právě jsem na toto téma měl dlouhý rozhovor s prezidentem federace. Kapitáne, jak šlo jednání s nejvyššími místy? Podle očekávání. Prezident Zife sice osobně celý projekt podporuje, ale Rada federace má k výstavbě doků pro bojové lodě řadu výhrad. To mě nepřekvapuje. Rada je dlouhodobě známá svým antimilitantním postojem a Min Zife je v úřadu nový a nemá ještě zdaleka takovou autoritu. Což je škoda. Rada by mu měla naslouchat. Má pravdu. Musíme být schopni se bránit. Pravdu možná má, ale tady jde o princip. A v tom je stanovisko rady oprávněné. Prvotním úkolem flotily je průzkum. Za posledních 200 let jsme žádné bojové lodě sériově nestavili. Začínám to chápat. Nemusíte chodit kolem horké kaše, pane. Rada vám vyjádřila svůj postoj, vy jste stáhl ocas a teď nechcete stavbu lodě nic podpořit. Praporčíku, jsme již na orbitě Andorie? Ano, pane. Standardní parkovací. Děkuji. Směno Alfa můžete jít. Nestáhl jsem ocas před nikým, Laverno, ale nemohu ignorovat postoje rady. Nejsem jen kapitánem hvězdné flotily. Jako diplomat musí myslet v širším civilním měřítku. K čemu bojové lodě? Myslíte si, že se jich snad Borgové zaleknou? Ale ne Borgové, lidé ve federaci. No Prometeus tady bude pro dobrý pocit těch malých jednotlivých lidiček. Civilistů, o kterých mluvíte. No takový člověk hned klidněji spí, když si myslí, že máme efektivní obrané prostředky. Borgové vědí, že je nemáme. A kdyby poslali víc než jednu krychli, jsme vyřízení tak jako tak. To myslíte vážně? Vy věříte, že si obyčejní lidé přejí bojovou flotilu? No ano. Viděla jsem výsledky průzkumu veřejného mínění, které si nechalo vypracovat velení flotily. <laughs> Ach, Laverno. Občas zapomínám, jak jste čistá duše. Průzkumy veřejného mínění dopadnou vždy na přání toho, kdo si je nechává udělat. No chcete snad říct, že flotila falšuje statistické údaje? Ne, to ne. Chci jen říct, že dokáží z lidí vytáhnout takovou odpověď, která se jim zrovna hodí. Promiňte, kapitán, ale přijde mi, že podceňujete naše občany. Vážně? Dobrá, zkuste si to vy. Společnost, která dělá tyto průzkumy, většinou posílá mladé, atraktivní ženy. Například Orionky nebo Rigelianky. Ty, co mají tři? Ano. A představte si, že vám takové děvče v rychlém sledu položí následující otázky. Pane Mendone, myslíte si, že hluboký vesmír může být nebezpečný? Uh, ano. Věříte v obranou funkci hvězdné flotily, která se má postarat o bezpečí nás i našich rodin? Uh, ano. Měli bychom být připraveni, aby se už nikdy neopakoval masakr jako u Wolfa 359? Ano. Je podle vás důležité dát našim důstojníkům do války s Dominionem spolehlivé, bezpečné a řádně vyzbrojené lodě? Ano. Jste pro zahájení sériové stavby lodí Prometheus, které nám mohou pomoct zažehnat hrozbu? Ano. Vidíte, jak jednoduché. Ale to přece vůbec nic neznamená. Tady poručík skutečně stavbu lodě nic podporuje, nemám pravdu? Ano, madam, máte. Dobrá. Zkusme to jinak. Pane Mendone, máte rád válku? Ne. Měla by být hvězdná flotila válečnou, nikoli v průzkumnou organizací? Ne. Měli bychom se snažit současný konflikt s Dominionem řešit raději bojovou přesilou, nežli diplomatickými prostředky? Ne. 
Považujete současnou politiku za strašování a soutěže ve zbrojení mezi mocnostmi v Alfa Quadrantu za dobré řešení? Ne. Jste pro zahájení sériové stavby bojových lodí pro hvězdnou flotilu? Já... ne. Bravo, Mendone. Byl by z vás skvělý vzorek obyvatelstva. Poručíku. Promiňte, madam, ale tak, jak jsem mě ptal... Neomlouvejte se. Samozřejmě, že záleží na sledu otázek a naladění tázaného. Chtěl jsem jen demonstrovat tady komandérovi, jak se to dělá. Flotila může dodat výsledek, kde bude 80% lidí pro. A já vám nechám vypracovat druhý den ten samý průzkum, kde bude 80% proti. Hezké divadlo, pane, ale stále nesouhlasím. Prometeus je dobrá loď a loděnice bychom měli postavit. Navíc teď to potrhnout by byl podraz na valení flotily i na konstruktéry z Andorie a Stellaru. No, a to je další problém. Myslíte si, že když jde o společný projekt těchto dvou planet, půjde o jednoduchou spolupráci? No ale obě jejich vlády se zahájením stavby souhlasily. Jde jen o to dohodnou detaily. <laughs> Jenom detaily, když myslíte... Jestli se vám do toho nechce, tak povedu jednání klidně sama. Ale nečekal jsem, že uvažujete o takto podnětném přístupu. Dobrá tedy, máte mé svolení. Vážně? Ale jistě, jen si poslušte. Zástupci obou planet si vás dají k večeři. No to děkuji za důvěru, ale nemusela bych to dělat, kdybyste nebyl tak vystrašený ze stanoviska Rady Federace. A teď, když mě omluvíte, pane... Kam jdete? Ach, osobní záležitost. Tak to je mi líto, tohle si budeme muset vyříkat. Omlouvám se za ta příkrá slova, ale teď už opravdu musím odejít. Za 20 minut začíná zahájení školního roku na Andorijské císařské akademii a já jsem ráda, že mám tento rok možnost se zúčastnit. Myslel jsem, že tam cizinci nesmějí. Tak já nejsem tak docela cizinec. Akademie mi udělala čistý doktorát z bojové historie. Ha, ale neříkejte, to je náhodička. A nyní podporujete velký projekt bojových lodí stavěných Andoriany. Ruka ruku mi je, co, komandére? Ujišťuji vás, pane, že to s tím nemá vůbec nic společného. Jsem členkou kampusu už léta. Mohu odejít? Jen běžte. A ulovte bobříka bojové kultury. Zklamala jste mě, Lavermo. A potom je tady otázka toho, který z jazyků bude na oficiálních plaketách a konzulích uveden jako hlavní, tedy primární jazyk, jakožto strana kulturně i lingvisticky mnohem pokročilejší Pokročilejší! Návod. Ten modrokožec by mě rozesmal. <laughs> Komandére, určitě uznáte, že kořeny staré telarštiny sahají až do hloub. Leda tak chlívá, v kterém vaše lingvisté žijí, alespoň podle zvuku, které váš jazyk připomíná. Vaše excelence, prosím. Jsme tu od toho, abychom dořešili politické, technické a právní otázky zahájení stavby. A za poslední dvě hodiny jsme se nepohnuli ani opíť. Což takhle, Andoriště na první na palubách, kde pracují vaši inženýři, a Telarština zase na vašich. A co v turbových tazích? Oh, bože! Co je takhle uprostřed cesty vždycky prohodit? Nebuďte malicherní. Musíme dořešit důležitější detaily a věci, bez kterých stavba nemůže započít. Třeba umístění domu. Ano, je naprosto jasné, že z hlediska dostupnosti základních komponentů musí být doky umístěné na orbitě našeho druhého měsíce. Absurdní. Všechny krystalické sloučeniny do nových rozvodů se těží u nás na Andorii. Prosím, připomínám, že flotila vyžaduje aby umístění i konstrukce doků byly co nejefektivnější. Pak je možné jediné řešení. A vůbec není pochyb o tom, které to je. Já vždycky rád končím ve znamení schody. Komandére, myslím si, že z předběžné schůzky máme již informací dostatek. Děkuji, poručíku. Vážení velvyslanci, v jednání budeme pokračovat za tři dny ve stejnou dobu. Naschledanou. Naschledanou, madam. Komandére. No, to byl teda zážitek. Musím přiznat, že to připomínalo proslulý souboj ve volném stylu na mé domovské planetě. 
Zklamala se Mendone. Takhle nebude dohoda o lednějících dřív než za 20 let. A kapitán si může mnout ruce. Rada federace ho jistě pochválí. A co kdybyste ho zkusila přesvědčit, aby jednání převzal? Kdyby měl motivaci, aby projekt uspěl, s jeho diplomatickým nadáním by určitě... Tím nechci říct, že vy byste ho neměla. Ale... ale jen to klidně řekněte, Mendoné. Byla jsem blázen, když jsem si myslela, že můžu to jednání vést. A kapitán to dobře věděl, když mě v tom nechal vyráchat. Problém je, že ho nepřesvědčím. Zvlášť, když si myslí, že v tom mám osobní zájem. Přitom můj titul na akademii s tím vůbec nesouvisí. A co kdybyste kapitánu vydala novou motivaci? Co naznačujete? Z mých osobních pozorování jsem získal dojem, že kapitán je poněkud dotčen faktem, že jeho první důstojník má propůjčený akademický titul. Zatímco tak myslíte, on... myslíte, že na mě žárlí? No tak, no tak v tom případě... Vy myslíte, kdyby... Ne, 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 madam, já nemyslím, vy myslíte. Já ani nemohu pomyslet na to, co vy Chápu, myslíte. Chápu, Mendone, a děkuji vám. Můžete odejít. Deník prvního důstojníka. Pozvala jsem na kus řeči a šálek čaje svou dávnou přítelkyni Tysal, rektorku Andorijské akademie, abych s ní probrala možnost propůjčení čestného titulu pro kapitána Pargimea. Věřím, že kdyby ho dostal, tento titul by mu dal novou chuť do práce a větší zápal pro vznikající projekt Prometheus. Maverno, známe se už dlouho. A nikdy jsem ti nic neodmítla. A já si toho cením, Tys. Ale profesor válečného umění a vesmírné strategie, jsi si jistá, že je na to ten tvůj kapitán hodný. Není snad pacifista? <laughs> je. A profesor Veril, co přednáší ekonomii a pracovní nasazení, je také nejlidnější člověk na Andorii. A doktor Karekal z fakulty exofinancí je zadlužená až po tykadlo. A profesor staroandoriánského písemnictví je napůl negramotný. <laughs> to máš pravdu. Dobře. Přesvědčila si mě. Protlačím to jmenování. Ale jsem zvědavá. Proč to chceš? Je snad Pargemeos, kromě toho, že je tvůj nadřízený, také tvým přítelem? A nebo snad milence? <laughs> Nic takového. Má mnohem pragmatičtější důvod. Slyšela jsi o projektu Prometheus? Samozřejmě. Doufám, že vyjde. Ty nové lodě potřebujeme jako sůl. Já vím. A právě proto potřebuju svého nadřízeného trošku popostrčit. Zatím je spíše proti, ale... Věřím, že jako čerstvě jmenovaný profesor válečného umění a vesmírné strategie těžko jako první věc udělá to, že potopí projekt stavby válečných lodí. Laverno, ty jsi genius. Netušila jsem, že jsi až taková intrikánka. Můj velící je dobrý učitel. Komandér, já nevím, co říct. Moc vám děkuji. Bude se mi tady v pracovně krásně výjímat. Až se to dozví moje rodina. Nemáte vůbec zač, pane. Ale neříkejte, muselo vám to dát práci. A já na vás ještě hodil to jednání. Jak to vlastně šlo? No, moc dobře ne. Musím přiznat, že jsem se přecenila a musím vás požádat, abyste to jednání převzal. Je to nad moje síly. Diplomacie a politika jsou vrtkavé dámy. Z toho si nic nedělejte. Dobrá tedy, převezmu to. Ale obávám se, že dotáhnout celé jednání úspěšně do konce bude i nad mé síly. Andoriané a Telariti, navíc myšlenka celého toho projektu. Tak to nerada slyším, pane. To je škoda, že se uvedete zrovna takhle. Co tím myslíte? Chci říct, jak bude na akademii a celé Andory vypadat, když čerstvě jmenovaný profesor válečného umění a vesmírné strategie jako první krok potopí zrovna projekt stavby válečných lodí? Prosím, neřekla jste mi, že mi dali doktorát z válečnictví? Neptal jste se a myslela jsem si, že víte, co přebíráte. Celý ten obřad byl ve staré andorištině. Stejně jako písmo na tom zatraceném diplomu. Myslel jsem prostě, že... 
Vy jste to udělala schválně. Ne, pane, chtěla jsem vás jenom potěšit. Jste dobrá, Laverno. Vážně dobrá. No, tak co bude s tím jednáním o docích? Ach, jo. V současné době válečné lodě potřebujeme, že? Ano. A Prometeus nám může pomoci zvrátit rovnováhu sil v náš prospěch? Přesně tak. Dobrá. Tak to tedy pojďme zařídit. Kapitán, děkujeme. Vše je tedy dohodnuto. Můžete informovat velitelství flotily, že stavba bude zahájena příští měsíc. Ano, kapitáne. I naše vláda je vám zavázána. Doufáme, že Masaryk dorazí na slavnostní otevření doku příští rok. Budeme se snažit. Vážení velvyslanci, bylo mi ctí. Dovolte, abych i já vám blahopřála, pane. Úžasný výkon. Děkuji. Je to má práce. A jednou může být i vaší. Všiml jsem si, že se učíte rychle, když jde o politické kličky. Eh, no, nevím, jestli vám mám děkovat nebo ne, pane. A omlouvám se za ten trik s titulem. V pořádku. Nechme to už. Mám z něj i tak radost. Zapomeneme na to? Ano, díky. A teď, když mě omluvíte, je čas jít se převleknout. Ale další ceremonie na akademii? Zahajovací ples školního roku. Laverno, jako čerstvě jmenovaný profesor válečného umění, šel bych taky. Ale jistě, kapitáne.